इच्छा की शादी हो ही जानी चाहिए नहीं मेरी शादी नहीं हो सकती अरे क्यों ना हो सकती शादी हम कराएंगे ना इंतजाम पूरे घर में शामियाना लगवा देंगे और ट्यूबवेल के ऊपर जो कमरा है उसमें हलवाई बैठा देंगे ओ हलवाई पहले रिश्ता तो पक्का होने दे ए छोरी क्यों ना हो सके तेरी शादी दादी वो तो मेरे असली माँ बाप करवाएंगे ना उनके बिना मैं इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हूँ हाँ ये तो सही कह रही है दादी इच्छा की तो उम्र हो गई है ना शादी भी तो जरूरी है अब मानिए अगर उसके माँ बाप जिंदगी भर के लिए ना मिले तो दादी आप अपने फर्ज से पीछे हट जाएंगी बात तो सही कह रही है नगीना देख छोरी तुझे अपने बेटे कहा है तो जिम्मेदारी भी तो हमें निभानी पड़ेगी दादी पर पर वर कुछ नहीं अब तुम दादी की बात मानो और इस घर का फर्ज निभाओ दादी लेकिन मैं तो बस हो गया फैसला सारी शादी होगी अब खड़क पर चंचल करेंगे कन्यादान ये दादी तो उसकी शादी करवा कर ही मानेगी पिताजी अगर आप कहें तो मेरे पास एक योजना है जिससे लाठी भी टूट जाए और सांप भी ना मरे बोलो क्या योजना है हम नागिस्तान से किसी को वहाँ भेजेंगे इच्छा से शादी करने के लिए और शादी वाले दिन वो इच्छा को धोखा देकर मंडप से भाग जाएगा और फिर थोड़े वक्त तक तो इच्छा की शादी के बारे में कोई सोचेगा तक नहीं वाह सपोली वाह क्या खूब तरकीब निकाली है तुमने हाँ तरकीब तो ठीक है पर इस तरकीब को अंजाम कौन देगा हमें जल्दी से किसी को तैयार करके इंसानी बस्ती भेजना होगा इससे पहले कि वो लोग इच्छा के लिए दूल्हा ढूंढे बबल जी धीरे से बंद करो और अभी फूट जाता दरवाजा फूटता नहीं टूटता है मैं अपने सर की बात कर रहा हूँ मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी बबल जी अच्छा बात नहीं करनी लेकिन हरकत ऐसी करनी जैसे मैं बात करूँ क्या था वो वो जो शाम को ये क्या क्या था, था क्या वो बेवकूफी थी जो गल तक आ गई गलती हो गई भूल जाइए पर आप लोग तो सोच समझ कर गलती कर रहे हैं ना कौन सी गलती कौन से सबको मारने की बात कर रहे हैं हम एक ही तो बात है मेरी शादी करवा के तुम मुझे मार ही दोगे ना तुम कौन सी साप हो मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ जी यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है मेरे लिए शादी बकवास चीज है बकवास है लेकिन अच्छा एक ना एक दिन हर किसी को ये बकवास करनी पड़ती है शादी के बाद तुम्हारा साथी तुम्हारे दुख बांटेगा पर मुझे कोई दुख नहीं है मैं शादी की बात की बात कर रहा हूँ अच्छा तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी ही पड़ेगी मुझे कोई शादी नहीं करनी ना आज ना परसों ना अगले हफ्ते मैं किसी को पसंद क्या आगे बोलो ना मैं किसी को पसंद कौन बोलो मैं किसी को पसंद नहीं आई तो तुम इतनी अच्छी हो इतनी खूबसूरत हो तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा अच्छा कोई बेवकूफ होगा जो तुम्हें देख के भी पसंद ना करे पता है मुझे क्या पता है तुम्हें कि ऐसा कुछ नहीं है मुझे कोई शादी नहीं करनी और इसके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे शादी नहीं करनी तो जाओ यहाँ से मैं क्यों जाऊँ मेरा घर है पर कमरा मेरा है तो मैं जाता हूँ 
आई होप तुम्हारे लिए कोई दुर्नाम जल्दी ढूंढे और तुम जाओ ऐसे बबल जी भाई क्या बात है ऐसे क्यों लाए मुझे चोरी चोरी हाँ सही समझा तू उस छोरी के बारे में बात करनी है किस छोरी के बारे में अरे इच्छा के भाई कैसी बातें कर रहे हो आपको मुझसे बात करने की इच्छा है तो कर लो ना मैं कौन सा मना करूंगा आपको बोलो अरे कान खोल के सुन घर में इच्छा की वजह से सब परेशान है भाई दो भैंसे और ले आएंगे जितना दूध पीना है वो पीती रहेगी क्या दिक्कत है इसमें अरे दूध की बात ना है वो जवान हो गई अब समझा फौज में भर्ती करा दे उसे फॉर्म ले आओ अरे तुझे पता ना है दादी पिताजी सब परेशान है उसकी शादी को लेकर तो, तो मतलब उसके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ेगा अरे रिक्शा क्यों ढूंढना पड़ेगा उसे बाजार थोड़ी ना भेजना है अरे उसको डोली में बैठाना है अब किसकी डोली में अरे उसके दूल्हे की कहा है उसका दूल्हा अरे वही तो ढूंढना है ओ, मतलब उसका अब दूल्हा भी ढूंढना है मतलब उसके दूल्हे की भी याददाश्त चली गई इसीलिए तो ना मिल रहा वो अरे भाई तेरे को समझा समझा के परेशान हो गया उसकी शादी करानी है उसके लिए उसका दूल्हा ढूंढना है उसकी शादी करानी है लेकिन उसका दूल्हा भी तो उतना ही अच्छा होना चाहिए ना जितनी अच्छी इच्छा है आज ये बात तो सही है आ, उसके लिए हमें अखबार में इश्तेहार देना पड़ेगा ना भाई अखबार में इश्तेहार देने की गलती कभी मत करना अभी कल के अखबार में क्या न्यूज आई थी कि राम स्वरूप ने चोरी करी और फल स्वरूप पकड़ा गया फल स्वरूप को क्यों पकड़ा उन्होंने अरे बुद्धू तू समझा ना उनका मतलब था राम स्वरूप ने चोरी करी परिणाम स्वरूप पकड़ा गया परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया फल स्वरूप भी पकड़ा गया परिणाम स्वरूप भी पकड़ा गया और राम स्वरूप जिसने चोरी की थी वो खुला घूम रहा है हम इसे हारना देंगे बस हाँ ठीक है कोई बात ना तो हमें कुछ और काम करना पड़ेगा के? आ, हमें खुद जाके उसके लिए लड़का ढूंढना पड़ेगा ठीक है एक दो लड़के हैं मेरी नजर में कौन है अरे चिंता क्यों कर रहे हो मिलवा दूंगा ना और अगर बात पक्की हो गई तो दादी को भी बता देंगे ठीक है शुभ काम में देरी किस बात की चलो <laughs> छोरी दसवीं पढ़ी हुई है अरे हमारे गांव में तो कोई भी छोरा पांचवी के आगे पढ़ा ही नहीं अरे तो एक काम करो ना चौधरी साहब पांचवी पांचवी के दो लड़के भेज दो हिसाब बराबर हो जाएगा जी कब आ रहे हो घर पे छोरी देखने अगर कौशल्य देवी का लिहाज ना होता तो तुम लोग एक काम करो सुरेश मास्टर का एक छोरा है जिसको उन्हें विवाह करना है एक दो महीने पहले मिला था मुझे वहीं चले जाओ ठीक है जी राम राम जी जी हमें चौधरी साहब ने भेजा है आपको शादी करनी है ना जी हमारे पास बहुत अच्छी लड़की है करोगे जी पर आज तो मैं अपने हनीमून पे जा रहा हूँ अरे तो करोगे शादी भाई वो अपने हनीमून पे जा रहा है आज अरे तो लौट के कर लियो सिर्फ बैंड नहीं साहब शादी के लिए जो भी चाहिए वो सब अरेंजमेंट करके मिलेगा हलवाई शामियाना फूल माला कुर्सी टेबल अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब चाहिए वो सब छोड़ो एक बढ़िया सा दूल्हा दिखा दो दूल्हा इच्छा इच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ क्यों ना गिना जी अरे तुम्हें देखने के लिए लड़का आ रहा है नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना अरे छोरी मिलना तो पड़ेगा ही देख वो छोरा है ना हमारे घर पे मेहमान बन के आ रहा है और हमारे घर में मेहमानों का अपमान ना करते दादी मुझे ये शादी नहीं करनी नहीं करनी ठीक है तो वो छोरे के सामने ना आना चाहती है माता बेजती तो हमारी होगी ना चल नगी ना मुझे ले चल मैं जाके वो छोरे से खुद माफी मांग लूंगी चल दादी ठीक है आप चलिए मैं थोड़ी देर में आती हूँ मैं दादी का दिल नहीं तोड़ना चाहती पर मैं सबको कैसे समझाऊ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती मैं एक नागिन हूँ 
सहेली का भाई बहुत पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है ये सीधा रे अच्छा तो ये बता छोरी वो रहता कहा है दादी ये लंदन में रहता है अपने माँ बाप के साथ और इसका बहुत बड़ा मैंशन है वहाँ मैं अरे माँ टेंशन की बात है छोरे का अपना घर भी ना है हाँ? हाँ? नहीं पिताजी इसका बहुत बड़ा बंगला है वहाँ और ये इंडिया सिर्फ शादी करने के लिए आया है बेचारा इतनी दूर से सिर्फ शादी करने आया है उस बेचारे को वहाँ कोई अपनी छोड़ी नहीं दे रहा क्या नहीं दीदी ये तो एक हिंदुस्तानी बहुत ढूंढने आया है आपकी तरह अरे आपने उसकी तारीफ बहुत कर दी ठीक है लेकिन अब तो वो आया क्यूँ नहीं उसे आ जाना चाहिए था ना ट्रैफिक में फंस गया होगा बेचारा हाँ। अम्मा जी आज वो ट्रैफिक में फंसा है कल को वो खून के केस में फंसेगा और परसों अदालत के चक्कर काटने में फंसेगा अम्मा जी हमारी बेचारी इच्छा तो उसके साथ फंस के रह जाएगी ये शादी होने देगी या नहीं मैंने भी यही लग रहा माँ प्रेम वेलकम नहीं करोगे हमारा आपकी तारीफ जी प्यार से मुझे लोग प्रेम कहते हैं और नफरत से अरे क्यों इसका चोपड़ा खोल रहा है दादी यू लुक किला ना बेटा ना अखाड़े में तो मैंने बहुत सी हड्डिया तोड़ी है लेकिन जान किसी के ना ली <laughs> दादी ये कह रहा है बहुत सुंदर दिखती हो ना बेटा मैं छोरी ना <laughs> <laughs> अच्छा ये बता तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? ऑल फाइन जस्ट चलेंगे एंड एंजॉइंग मेरा मतलब सब अच्छा है अच्छा ये बता तू लंदन में क्या करता है दादी हमारी टेक्सटाइल है मतलब मतलब मैं कपड़े का काम करता है दर्जी है नहीं नहीं पिताजी इसके कपड़े का कारखाना है लंदन में दादी दादी ओहो दादी दादी हम ले आए के ले आए इच्छा के लिए सबसे अच्छा रिश्ता ले आए दादी ऐसा रिश्ता लाए जिसे देख के तू खुशी से नाचेगी हाँ भागेगी और हमें गले लगा लेगी दादी आ जाओ भाई साहब अंदर आ जाओ नमस्कार जी आपकी तारीफ जी अरे पिताजी पहले उसे तशरीफ तो रखने दो फिर तारीफ सुन लेना आओ 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 अरे कौन है और क्या करता है अरे दादी हम ढूंढ के लाए ना इसलिए इस लड़के पे शक की तो कोई गुंजाइश है ना फिर भी आप लोग एक बार पूछ लो कि भाई कौन है क्या करता है तूने सुना मैंने क्या कहा तूने सुना हाँ दादी तो बता ये कौन है और क्या करता है कौन है मुझे नहीं पता एक मिनट लाल किताब हाँ दादी ये भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है साथ वाले गांव में जमीन ढूंढने आया था अरे तू जमीन दिखाता ना छोरी दिखाने क्यों गया है अरे तो मैं भी तो लड़की देखने आया हूँ अरे रोटी सेकने की नौकरी ना है हमारे पास तीन चार औरतें हैं वो सेक लेती हैं अरे रसोई की जरूरत ना है हमें ऐसे कैसे किसी को भी रास्ते से उठा लाए ना, ना ना दादी उठा के ना लाए बिठा के लाए बाइक पे 
अरे लेकिन ऐसे कैसे हम किसी को भी दिखा रहे अपनी लड़की बिना जान पहचान के अरे नगीना जी आप बहुत भोलियो हमने उसके बारे में सब कुछ पता कर लिया है लड़का बहुत गुणी है एडजस्ट करना जानता है तुझे कैसे पता चला इच्छा इसके साथ एडजस्ट कर लेगी अरे पिताजी मैं तो बाइक पे एडजस्ट करने की बात कर रहा था ये तो पूरे रास्ते मुझे क्या तरह की इसके पास गाड़ी है गाड़ी है मैंने मना कर दिया ना कि अभी रिश्तेदारी नहीं जुड़ी है एहसान कैसे ले लें अम्मा जी आज एहसान लेते कल को उस एहसान की वजह से ये लोग इच्छा को परेशान करते एक एहसान की वजह से इच्छा पूरी जिंदगी परेशान होती अम्मा जी लड़की की जिम्मेदारी तो बहुत ही जोखिम का काम है बताओ ये बात तुम मने नहीं सारे छोरों को बता ऐसे कैसे बिना जान पहचान के छोरी का हाथ हम इसके हाथ में दे दे अरे दादी सिर्फ हाथ क्यों पूरी छोरी देंगे ना अरे भाई बताओ ना अपने बारे में जी मेरा नाम अजय श्रीवास्तव तो हम क्या करें मेरे पिताजी का स्टील का कारोबार है दिल्ली में मैं यहाँ नई फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आया था तो ये लोग मिल गए दरअसल मेरे घर वाले भी मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हम वैसे तो अमीर हैं, लेकिन अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं और इतना जुड़े हैं कि इनकी सारी जमीनें कम पड़ गई हैं। इसीलिए तो नहीं खरीदने आए हैं ना जी। <laughs> बेटा पहले एक छोरा आया है छोरी को देखने के लिए माँ छोरे तो दोनों अच्छे लग रहे हैं एक बार दोनों को इच्छा से मिलवा देते हैं बाकी छोरी का भाग किसके साथ उसका संजोग जुड़े आज तो तू सही खड़क रहा है ना ना मैं ना खड़क रहा ये मेरी जेब में सिक्के वो खड़क रहे ठीक <laughs> है कोई तो रास्ता होगा ना इस समस्या से बाहर निकलने का है तो क्या सिर्फ मेरे लिए मतलब मतलब ये कि मैं बाहर जा रहा हूँ नागिस्तान से कुछ दोस्त आए इंसानी बस्ती घूमने के लिए उन्हें घुमाकर जल्दी वापस आ जाऊंगा तुम चिंता मत करो मैंने नागिस्तान खबर पहुंचा दिया चलता हूँ अरे कोई तो तरकीब बताता जा डरा दो उन्हें अपना असली रूप दिखा दो नागो अमी देव की कसम दोबारा किसी से शादी नहीं करेंगे वो पागल है तू हाँ थोड़ा सा चलता हूँ देर हो रही है बाकू इधर सब मेरी शादी कराने के ठाने बैठे हैं और इसे इंसानी बस्ती घूमना है अरे घर में ही देख लेता कैसे कैसे इंसान है जो एक नागिन की शादी इंसान से करवा रहे हैं इच्छा जी दीदी तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो तुम्हें देखने एक नहीं दो दो लड़के आए हैं दादी तुम्हें बुला रही है जल्दी से आ जाओ चल अच्छा मंजिल पे तो जाना नहीं है लेकिन रास्ता ही देख ले अच्छा छोरा तू तो महीने में कितना कमा लेता है कमाने का क्या है दादी जी ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा हाथ लगता है आ? आ, ये तो टेंडर के ऊपर डिपेंड करता है छोटा भी होता है और बड़ा भी फिर भी महीने की कितनी कमाई होती होगी यही कुछ दस से पंद्रह हजार दस पंद्रह हजार का तो जी हमारी भैंसे चारा खा जाती हैं और बीस हजार का दूध दे देती हैं आप तो भैंसों से भी कम कमाते हो अरे ये पाउंड्स में कमाता है और पाउंड्स रुपए से बड़ा होता है कितने साल बड़ा होता है अरे भैया पाउंड की कीमत रुपए से ज्यादा होती है पंद्रह हजार पाउंड मतलब लगभग तेरह लाख रूपए अच्छा तो भी सही कमा लेता होगा अरे दही क्यों जमाएगा ये हलवाई थोड़ी ना है अरे दादी इसका स्टील का काम है इससे पूछो कि कितना कमा लेता है चुप कर मैं भी वही पूछ रही यही कोई दो लाख रुपए टैक्स कटवा के और बिना टैक्स कटवाए दो लाख बीस हजार रूपए तो भाई ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे टैक्स कटता है ठीक से काम किया करो ना बीस हजार रूपए कोई कम अमाउंट नहीं होता है अगर एक बार भी तूने जबान खोली ना तो काट के हाथ में रख दूंगी ममता इच्छा ना आई अब तक लो आ गई <laughs> अ, 
सारे छुरी संभाल के जी <laughs> इसे कहते हैं एक बीन से दो शिकार इच्छा शादी करने से भी बच जाएगी और घर वालों की बात भी रह जाएगी अब सुपड़ा की इच्छा से शादी तय हो जाए बस और अंत में वो शादी से मना कर दे और फिर मेरी सपोली का दिल टूट जाएगा और दादी उसको दोबारा शादी के लिए भी नहीं बोलेगी फिर इच्छा इसी घर में रह के अपने अभियान पर सही से ध्यान दे पाएगी वाह चिरमिरी क्या रास्ता सुझाया है तुमने धन्यवाद गुरुजी आपको पता नहीं कि सुपरा शादी करने के लिए मना नहीं करेगा क्योंकि वो तो बेचारा इच्छा से शादी करने ही वहां गया है For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos